Hey all you awesome awesome people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, in today's video, we are going to discuss about Qatar Airways. We will be talking about the criteria, we will be talking about the requirements to become a cabin crew with Qatar Airways. So I managed to gather some information through their official website and also I have cross-checked with my friends who are or who were flying with the airline. So yeah, I have all the information with me and I'm going to share with you all. So if you guys are excited and if you want to know, keep on watching. Qatar is a Middle Eastern country and Qatar Airways is the national carrier. Its headquarters is in Doha. So once you are selected for the job of a cabin crew, you have to relocate to Doha. They do not have any base station in any other country. So once you are part of the airline, you have to relocate to Doha. So that is one of the major criteria that are you willing to relocate? So I'm sure most of us are willing to because Qatar is one of the leading airlines of the world. So anybody would love to be part of it. Minimum qualification requirement is 12th pass, but I always suggest everyone to complete their graduation. Like you will be eligible for the job because you are 12th pass and that is the minimum you know, requirement for your qualification. But if you have completed your graduation or masters, your future will be more secured. So yeah, keeping that in mind, I would suggest you that complete your graduation and then appear for the job. The next point is age. So the age criteria is minimum age requirement is 21 years old. So technically, like if you are in India or uh, <laughs> by 18, you will complete your 12th. And uh, after that also, you will not be eligible for Qatar Airways because the age criteria is 21 years old. So you have three years in your hand so you can complete your graduation and then you can appear for the job interview. Next is your height requirement. So here height ka criteria is that you have a mark kar rakha hoga, 212 centimeters. So when you stretch your arms, you should be able to touch that mark. Okay, so that is what is their height criteria. Like, they have not mentioned anything that the centimeters mein minimum itni height or itni inches. Honne chahiye, but they have mentioned that you should be able to touch that mark, like, you know, 212 centimeters. So, itni height ka pe ek mark hoga, you should be able to touch that once you stretch your arms. Uh, for girls, it's like, you know, of course, you have to do it barefoot. You can't wear your shoes, heels. And for girls, you can like do it tiptoes kar ke aap kar sakte ho. Take it, but for boys, you have to do it like flat foot. So you have to stand flat foot and then you touch that mark. For girls, you can like stand on your toes and then you can touch the mark. So if you are able to do that, you will clear the criteria of height. Now the weight is, like I told you many times, it's the BMI, body mass index. You can calculate it. Aap Google pe jayenge, aap us pe agar search option mein dalenge. BMI calculator, your calculator will open and then you would be able to calculate your weight, like your BMI, that your height is right or not, if you are underweight or overweight, ho, you will come to know about it. So it has to be as per the BMI. Next point is fitness. So good health is very important for this job, because uh, as you all know by now, that you have to fly in very odd timings, you know, aapko, you have to be awake at night, you will sleep in the morning and that affects your body, that affects your health. Also, you are traveling, you are operating the flight in a pressurized cabin. Okay, 35,000 above the sea level, 37, 36, 38, 40,000 above the sea level, feet above the sea level. So, you know, in sab ka bohat zyada effect hota hai body pe. So, aapki body prepare hone chahiye. So, you have to be physically fit. Aisa nahi ki aapka hemoglobin kam ho, ya sugar thodi zyada ho, kam ho, blood pressure. You know, sab bohat saari chiti. Haar basically full body checkup hota hai, jo aapke medicals hota hai. Thik hai? To us mein aapka full body checkup kiya jata hai. Sari test perform ki jata hai aapke upar. So that they can, you know, 
दे कैन डिसाइड कि ओके वेदर दिस पर्सन इज फिजिकली फिट और नो बिकॉज देखने में तो हर इंसान फिट लगता है बट अंदर से आप कितने फिट हो वो तभी पता चलता है जब टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और वो हर एयरलाइन के लिए होते हैं जब भी आप किसी भी एयरलाइन के लिए जाते हैं वंस यू क्लियर द इंटरव्यू देर विल बी अ मेडिकल राउंड आफ्टर दैट एंड यू हैव टू क्लियर दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द मेडिकल राउंड अगर आप अनफिट पाए जाते हैं किसी भी एरिया में किसी भी वजह से सो देन दे विल नॉट हाई यू ओके मतलब आप अपनी ट्रेनिंग के लिए आगे नहीं जा सकते हैं सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर क्राइटीरियाज एबल टू स्विम ना दैट्स वॉट इट इज़ मैंशन ऑन द वेबसाइट बट आई क्रॉस चेक विद माई फ्रेंड एंड शी टोल्ड मी दैट यू नो देर इज़ नो सच लाइक टेस्ट कंडक्टेड ऐसा कोई स्विमिंग टेस्ट नहीं होता कि जहाँ पर आपको स्विम करके बताना पड़ता है बट येस देर इज दैट इज़ वन ऑफ द क्राइटेरियाज बट यू नो द मेन थिंग इज दैट वेन एवर यू आर बेसिकली क्या होता है ना कि स्विमिंग का कॉन्सेप्ट स्विमिंग की बात तब आती है जब कोई एमरजेंसी हो ठीक है जैसे डिचिंग अगर आपका एयरक्राफ्ट क्रैश लैंड करता है वाटर के ऊपर ठीक है सो तब आपको स्विम करना आना चाहिए बट देन यू विल बी हैविंग द फ्लोटेशन डिवाइस जो आपका होगा वॉट डू कॉल इट लाइफ जैकेट होगा यू शुड बी एबल टू वेयर इट एंड यू शुड बी एबल टू स्विम विद दैट ठीक है तो ऐसा नहीं कि आपको पानी से एकदम डर लगता है ना आप सोचो कि अब मैं कैबिन को मिल जाऊँगा नहीं दैट शुड नॉट हैपन बिकॉज यू नो इन द ट्रेनिंग इट इट यूज टू हैपन विद अस लाइक मैं तो खैर कूद जाती थी आई डोंट नो हाउ टू स्विम बट मैं कूद जाती थी पानी में बट अ लॉट ऑफ टाइम इट हैड हैपन द इंस्ट्रक्टर्स लिटरली यूज टू पुश द क्रू इन टू द वाटर जिनको डर लगता था बिकॉज यार आपका अभी मतलब जीने मरने की बात हो रही है यहाँ पे सो यू कैन बी लाइक नो आई एम स्केयर ऑफ इट सो यू हैव टू ओवरकम दैट ठीक है तो वो मेन चीज़ ये है इसके बारे में सो यू शुड बी एबल टू स्विम विद दैट फ्लोटेशन डिवाइस कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक आई ऑलवेज टोल यू इट्स द की टू सक्सेस सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बहुत अच्छे होने चाहिए ठीक है लैंग्वेज uh, जो आपको आनी चाहिए सो so, लाइक like मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई इंडियन कैरियर के लिए फ्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आने चाहिए ठीक है बिकॉज इंडिया में हिंदी भी बोली जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में बट इफ़ यू टॉक अबाउट एनी इंटरनेशनल एयरलाइन और इफ़ यू टॉक अबाउट कतार पर्टिकुलरली सो वहाँ पर आपको इंग्लिश आनी चाहिए दैट इज़ द रिक्वायरमेंट तो लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो है इंग्लिश सो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आस मी कि इज़ देर एनी एयरलाइन जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश आए तो चलेगा बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट फ्लूंट इन हिंदी राइट सो यू कैन अप्लाई फॉर दीज एयरलाइंस तो यहाँ पर जो क्राइटीरिया है इज इंग्लिश तो अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है ठीक है और ऑल्सो देर विल बी अ ग्रामर टेस्ट ठीक है सो so, बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या पे वहाँ पे ग्रामर इंग्लिश टेस्ट होगा रिटर्न टेस्ट होता है सो येस देर विल बी ग्रामर टेस्ट एंड दे माइट आस्क यू टू राइट एन एस सो कोई टॉपिक आपको दे देंगे रैंडमली एंड यू हैव टू राइट एन एस अबाउट इट सो यू हैव टू गो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली ठीक है सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ग्रामर स्पेशली बिकॉज क्या होता है ना कि हम बोल तो पाते हैं लेकिन ग्रामर में कभी कभार बहुत बार हम मिस्टेक कर देते हैं सो इफ़ यू आर विलिंग टू बी पार्ट ऑफ द एयरलाइन सो आई वुड से दैट दैट वर्क ऑन योर ग्रामर एज वेल कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है जब आप एक कैबिन क्रू हैं क्योंकि आपको इतने सारे नए लोगों से मिलना होता है उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना होता है डील करना होता है सो इफ़ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट ठीक है सो दैट विल नॉट हेल्प सो यू शुड बी दैट एंड स्पेशली वेन यू गो फॉर द इंटरव्यू वो उनको आपको ये प्रोजेक्ट करना है उनके सामने दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन यू आर एन आउट गोइंग पर्सन दैट एन आउट गोइंग डज नॉट मीन क्यू आई लाइक टू वो एन पार्टी एन ऑल ऑफ दैट ऑफकोर्स दैट इज़ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी बट दैट वॉट दे रियली वॉन्ट टू सी इज विल यू बी एबल टू यू नो हैंडल पीपल लाइक थ्री हंड्रेड पीपल ऑन बॉड विल यू बी एबल टू डू दैट यू शुड नॉट बी शाइंग अवे कि यार मुझे नहीं पता मैं कैसे बात करूँ क्या कहूँगी कैसे कहूँगी यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ठीक है बट मेक श्योर यू आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज जहाँ पर उन्हें लगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो यू आर नॉट फॉर दिस जॉब राइट लेट मी बी वेरी फ्रेंक जैसे मैंने आपको बताया कतार एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है सो so, इंडिया से जैसे लोग जा रहे हैं वहाँ काम करने के लिए सेम वेज पूरी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं काम करने के लिए ठीक है सो यू शुड बी एबल टू जेलअप विद दैम वहाँ पे मल्टी कल्चर यू नो वर्क एन्वायरमेंट होगा सो यू शुड बी एबल टू जेलअप यू शुड बी एबल टू वर्क विद दैम इट्स नॉट बिकॉज क्या होता है ना हर कंट्री के लोगों का बात करने का तरीका बिहेव uh, करने का तरीका अपने आप को कंडक्ट करने का तरीका अलग होता है ठीक है यू डोंट नो कि आपके किसी एक जेस्चर से uh, किसी इंसान को बुरा लग जाए ठीक है कोई ऑफेंड हो जाए ठीक है एंड यू डोंट वांट दैट सो
एवरीबडीज कल्चर सो दैट यू आर एबल टू जेलअप बिकॉज एट दी एंड यू विल भी वर्किंग एज अ टीम ऐसा नहीं कि एक फ्लाइट पर आप जाओगे तो वो इंडियंस की फ्लाइट होगी सारे इंडियन क्रू होंगे नहीं देर विल भी पीपल फ्राम डिफरेंट नेशनैलिटी देर कुड भी टाइम्स दैट यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ इंडियन एंड रेस्ट ऑफ दैम आर फ्राम डिफरेंट कंट्रीज सो यू शुड भी एबल टू जेलअप विद एवरीबडी टैटूज टैटूज के तो मुझे इतने क्वेरीज आते हैं इतने क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप कतार एयरवेज के लिए जा रहे हैं सो इट्स अ बिग नो लाइक मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एयरलाइंस हमेशा कहती हैं कि टैटू यू कैन हैव बट इट शुड नॉट बी विजिबल राइट बट विथ कतार एयरवेज इट्स अ बिग नो यू कैन नॉट हैव अ टैटू सो इफ़ यू हैव अ टैटू गेट इट रिमूव आप लेज़र वगैरह जो भी करवा सकते हैं और यू नो अगर आपको क्रू बनना ही है और अगर आपका ऐसा नहीं कि मेरी ड्रीम एयरलाइन है कि मुझे कतार एयरवेज के साथ ही फ्लाई करना है तो देन यू कैन अप्लाई फॉर सम अदर एयरलाइन लाइक इफ़ यू आर टैटू इज़ नॉट दैट विजिबल लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ हेयर एंड यू यू आर वेरिंग अ फॉर्मल शर्ट विच इज द स्लीव इज स्टिल हेयर सो आई थिंक इट्स फाइन बट वेन यू टॉक अबाउट कतार एयरवेज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट्स यू कैन नॉट हैव अ टैटू वट्स ओ एवर सो ये तो हो गई रिक्वायरमेंट्स एंड क्राइटेरिया की बात अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में सो वैन यू गो फॉर द डे इंटरव्यू वॉट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड सो सबसे पहले है आपका सी वी योर रिज्यूम ए वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी लाइक हाउ टू प्रिपेयर योर रिज्यूम ए सी वी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी यू कैन वॉच इट लेटर फॉर द डिफरेंस एंड देन देर इज एन इन्विटेशन सो इन्विटेशन आपको एयरलाइन की तरफ से आएगा सो वो इन्विटेशन आपके पास होना चाहिए और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए फॉर्मुला टाइम है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ठीक है मेक श्योर यू कैरी लाइक फाइव सिक्स ऑफ दैम एंड आई वुड से दैट एक फुल साइज में भी फोटोग्राफ मतलब फॉर्मल्स में पूरा अपना फुल साइज में भी फोटोग्राफ क्लिक करवा के लेके जाइए जस्ट इन केस दे आस फॉर इट सो यू हैव इट विथ यू सो यू डोंट हैव टू रन अराउंड फॉर दैट आई डी वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू हैव योर आई डी और राइट उसके बाद आपका पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है आप एक इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ फ्लाई कर रहे हैं तो इट के नॉट बी लाइक कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है एंड यू नो आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर इट यू नीड टू हैव अ पासपोर्ट इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर कतार एयरवेज और राइट एंड योर मार्कशीट सो आपके पास मार्कशीट्स हैं जो भी टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन जो भी आपकी हाइस्ट क्वालिफिकेशन है बेसिकली सारे जो आपकी मेजर जो टेंथ ट्वेल्थ एंड ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स उन सब की आपको मार्कशीट लेके जानी है जेरोक्स लेके जरूर जाना सारे डॉक्यूमेंट्स का सो दैट अगर इफ दे आस फॉर इट यू कैन गिव दैम द जेरोक्स सो या दैट्स प्रिटी मच इट अनादर थिंग इज योर ग्रूमिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ग्रूम प्रॉपरली और राइट एंड योर बॉडी लैंग्वेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं सारे क्राइटीरिया आप मैच कर रहे हैं पर अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो देन ये प्रॉब्लम है ऑल्सो मार्क्स यू नो बर्थ मार्क्स मार्क्स तो अगेन दैट शुड ऑल्सो नॉट बी विजिबल अगर विजिबल नहीं है देन यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब सो या दैट्स प्रिटी मच इट फॉर दिस वीडियो लाइक आई टोल्ड यू अबाउट द बॉडी लैंग्वेज एंड ग्रूमिंग सो आई हैव मेड वीडियोज अबाउट दैट एज वेल आई विल लीव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो जो भी रेलिवेंट वीडियोज़ के लिंक्स हैं आई विल लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन वॉच इट लेटर and yeah that's all for today's video i really hope you find this video helpful if you do make sure you like share and subscribe to my channel press the bell icon next to the subscribe button so that you will be notified next time i upload a video i will be making more of such videos talking about other airlines as well so make sure you stay tuned for that and yeah that's all for today i shall see you in my next one take care